ചർച്ചയിലേക്ക് വരികയാണ് ഡോക്ടർ ഷെരിമനു ഇപ്പോൾ ധനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ നിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്പം മുമ്പ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനൊരു കവചം ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബജറ്റാകും ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന സാമ്പത്തിക സർവേ അടക്കമുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങൾ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ജനകീയമല്ലാത്തതൊന്നും ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നൽകുന്നത് ധനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ നിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് എട്ടരയോടുകൂടി അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിച്ചേരും ഒൻപത് മണിക്ക് തന്നെയാണ് ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കുക സാമൂഹിക സുരക്ഷ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബജറ്റായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സമ്പൂർണ്ണ സാമൂഹിക സുരക്ഷ കവചം തീർത്തുകൊണ്ട് തീർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തുടക്കമായിരിക്കും ബജറ്റ് എടുക്കുക എന്നൊരു സൂചന കൂടി അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം രാവിലെ അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിലെ നിരവധിയായ പ്രതിസന്ധികൾ സർക്കാരിന് മുൻപിലുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ജി എസ് ടിയും നോട്ട് നിരോധനവും നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്പദ് മേഖലയിലെ തിരിച്ചടികൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നിലനിൽക്കെ തന്നെ ജനകീയമായ നിരവധി വിഷയങ്ങളും ബജറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത് വരുമാന വർധനവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പുതിയ പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ആ വിധത്തിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്കും കൂടി ഊന്നൽ നൽകുമെന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലാർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നും തോന്നുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ഏറ്റവും പാരിസ്ഥിക സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിലെ ജൈവ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുക എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം ഓരോ പ്രദേശത്തും പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുന്ന സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തില് സംസ്കരിക്കുന്നു ഞാനിത് കിട്ടുന്നത് വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നം വേണമെങ്കിൽ ഇത് അലങ്കാരമാക്കി മാറ്റാം അത്രക്ക് ലളിതമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുള്ള ഊന്നലുണ്ടാവും ധനമന്ത്രി നിയമസഭയിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ വീട്ടിലിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണം സംവിധാനം ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിലേക്ക് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്ക് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ സഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കുള്ള ഊന്നലും തന്റെ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ എന്നത് തന്നെയാണ് ബജറ്റിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലാണ് ഈ ബജറ്റ് അവതരണം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുമാനം കണ്ടെത്തേണ്ട പ്രാഥമികമായ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടി ബജറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻപിലുണ്ട് നിയമസഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിച്ചേരും ഒൻപത് മണിയോടുകൂടിയാണ് ബജറ്റ് അവതരണം നടക്കുക നികുതിക്ക് 
നികുതി വരുമാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുമുള്ള വരുമാനം കണ്ടെത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായും ഉള്ളത് അത് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കി ആറുമാസത്തിന് ശേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി എസ് ടിയുടെ പ്രയോജനം പൂർണ്ണമായും സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന തിരിച്ചടി കൂടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ഒരു ബാധ്യതയും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഒരു പരിഹാരം കൂടി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നൊരു സൂചന അദ്ദേഹം നൽകുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ കടമെടുക്കില്ല കടമെടുക്കുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുകയും 